ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு பெரிய வீடியோ கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம உள்ளக்க இருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை மட்டும் பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு சின்ன லூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இம்பேக்ட் இருக்கிற அந்த ட்ரம் செப்பல்ஸில் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரம் கிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் டெம்போவை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு டெம்போவுக்கு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் நைன்டி ஃபைவ் டெம்போ எனக்கு ஓகே ஸோ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் கிட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பீட்டு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் நிறைய கிட்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதில் எந்த கிட்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு கிட்டாக நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு ஹரிபரியாக இந்த வீடியோக்காக ஆன் ஸ்பாட் பண்ணதான் முன்னால் எதுவும் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணல ஸோ இது எப்படி வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இந்த கிட் நல்லாயிருக்கு ஸோ இந்த கிட்டே நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிட்டு பேர் ஆன்டி கிராவிட்டி மேனுவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ நான் மேலே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு லூப் க்ரியேட் பண்ணிட்டு லூப் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ரீ கவுண்ட் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ப்ரீ கவுண்ட் நம்ம எத்தனை வச்சுருக்கோம் ரெண்டு பார்ஸ்க்கு வச்சுருக்கோம் ஸோ எட்டுலேருந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்ம ரெக்கார்ட் பட்டன் பட் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்போ என்னோடய மிடி கீபோர்டில் வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன் அந்த லூப் முடிஞ்சிருச்சு திரும்ப லூப் வந்து ப்ளே ஆகிது இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து பேட்டன் மோட் அப்படிங்கிற மோடில் இருக்குது எஃப்எல் ஸ்டூடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த மாதிரி ஸோ சில இது பாருங்கள் அவுட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதெல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு க்யூ அழுத்துனா எனக்கு குவான்டைஸ் ஆகும் ஜஸ்ட்டு க்யூ உங்கள் கீபோர்டில் இருக்க க்யூ இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன் க்யூ பார்த்தீங்களா இப்போ எனக்கு கரெக்டாக இன்டாக்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது கரெக்டாக டைமில் எனக்கு பிளே ஆகுது இப்போ இந்த கிட்டு வேணாம் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இது வேணும் நான் அப்படியே செலக்ட் பண்ணி நான் மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ ரிம் எனக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு தோணுது ஸோ ரிம் வச்சுக்கிட்டேன் நான் ஈஸியாக நீங்கள் சாம்பிள்ஸை மாற்றிக்கலாம் இப்போ அடுத்து நான் ஒரு ஹை ஹேட் ப்ளே பண்ண போகிறேன் இந்த ஹை ஹேட் தான் ப்ளே பண்ண ஸோ ஹை ஹார்ட் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் ப்ளே பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை குவான்டைஸ் பண்ண போகிறேன் இது குவான்டைஸ் பண்ணும்போது நான் ஒவ்வொரு குவான்டைசேஷனில் எது எனக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ண போகி
ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் வெறும் ஹை ஹேட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ குவான்டைசேஷன் ஒன் தேர்ட்டி டூவில் இருக்குது க்யூ அழுத்தி பார்க்குறேன் ஓகே இது எனக்கு வேணாம் திரும்ப கண்ட்ரோல் ஜி அழுத்துறேன் எனக்கு என்ன ஆகும்னா அண்டு ஆயிரும் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வைக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் க்யூ அழுத்திட்டேன் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் இல்லை இதுவும் வேணாம் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்ப கண்ட்ரோல் ஜி அழுத்துறேன் அண்டு பண்ணிவிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டின் வச்சுக்கிட்டு திரும்ப க்யூ அழுத்துறேன் அழுத்தினா எனக்கு காண்டாக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இது தான் எனக்கு வேணும் ஸோ ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைடு இது ஓகே ஸோ அடுத்து நான் என்ன செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிளாப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் கிளாப் இந்த கிட்டில் கிளாப் இல்லை ஸோ கிளாப் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது ஸோ அந்த கிளாப்புக்காக நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நான் டிசைட் பண்ணணும் இப்போ கிளாப் இல்லை நான் ஒவ்வொரு சாம்பிளும் மாற்றி பார்க்குறேன் பட் அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கிட்டுக்குள்ளே இருக்க சாம்பிள்ஸ் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு கிளாப் உள்ள மாதிரி ஒரு கிட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கிட்டு எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் எந்த கிட்டு நம்ம மாற்றினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மீடியோட அது மேப் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ கிட்டு மட்டும் தான் மாறுது பாருங்களேன் இப்போ நம்ம என்ன கிட்டு வச்சாலும் பாருங்களேன் சவுண்ட் வரும் ஸோ இப்போ எதில் கிளாப் இருக்குது இப்போ மாற்றினா மொத்தமாக எல்லாமே மாறிக்கிறது இப்போ இந்த கிளாப் நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் மார்ச்சுன்னா நான் முன்னால் ப்ரிஃபரபுள் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கிக்கு ஸ்னா அந்த ரிம் அது எல்லாமே மாறுது இதில் எதுவுமே செட் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப நான் பழைய கிட்டுக்கே போய்க்கிறேன் ஆன்டி கிராவிட்டி கிட்டுக்கே போய்கிட்டேன் ஸோ இப்போ கிளாப்புக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லூப்ஸ் அந்த லூப்புக்குள்ளே போய்ட்டு எனக்கு தேவையான கிளாப் எதுவும் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாமே சாம்பிள்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஸ்டூடியோ ஒன்னோட சாம்பிள்ஸ் தான் ஸோ அதில் போய்ட்டு சர்ச்சில் போய்ட்டு நான் என்ன அடிக்கிறேன்னா கிளாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறேன் கிளாப் நான் அடித்து என்ட்ரு எடுத்துனா எனக்கு நிறைய கிளாப் வருது இதை நான் ஆடிஷன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க ப்ளே பட்டன் ப்ளேஸ் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் இது எனக்கு எந்த கிளாப் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கேயே செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கிளாப் நல்லா இருக்குது இதை தூக்கி கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு அந்த கிளாப் வரணுமோ அந்த அந்த இடத்துலலாம் கிளாப் வந்து நான் ப்ளே ஸோ இப்போது ஓரளவுக்கு ட்ரம் கிட் செட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரிசன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரை உள்ளே கொண்டு வந்து போடுறேன் ஸோ இதில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணுறோம் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு ரோட்ஸ் மாதிரி என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணுறேன் Thank you. 
கண்ட்ரோல் ஜி அழுத்துனா எனக்கு திரும்ப அண்டு ஆயிரும் நான் டெலிட் பண்ணது அண்டு பண்ணிடலாம் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இன் பிளேஸில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இன் பிளேஸில் தான் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா டூப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட பாருங்கள் இது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுன்னா இன் பிளேஸ் கொண்டு வரணும் அப்போது கண்ட்ரோல் ஏ அழுத்திட்டு கியூ அழுத்துறனா குவான்டைஸ் ஆகிடும் பாருங்களேன் ஜூ ஓகே குவான்டைஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்லாம் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ கரெக்டாக இன் பிளேஸ் ப்ளே ஆகும் பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஆல்ட் டி பண்ணுனா எனக்கு கரெக்டாக அந்த பார் அப்படியே டூப்ளிகேட் ஆகிடும் இப்போ டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஆல்ட் டி இப்போது எனக்கு ப்ரெசன்ஸில் ஒரு ப்ளே பண்ணிட்டேன் இப்போ வேறு ஏதாச்சும் அப்படியே நான் என்ன பண்ண போனால் பில்ட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறேன் ஒவ்வொரு தடவை நான் என்ன பண்ண போனேன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை உள்ளே போய் ட்ராக் பண்ணி இழுத்து போடும்போது அதில் எதாவது நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னே அதை குவான்டைஸ் பண்ணியாகணும் ஸோ நான் தனியும் குவான்டைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் இப்படி ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக நான் செக் பண்ணி நான் பில்ட் பண்ணிகிட்டே வரேன் குவான்டைஸ் பண்ணுறேன் பில்ட் பண்ணுறேன் குவான்டைஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு தேவையான இருக்க போது அந்த மீடியா அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ண போகிறேன் அதை திரும்ப நான் வந்து நிறைய காப்பிஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நான் டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறேன் டூப்ளிகேட்டுக்கு ஆல்ட் டி ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக வந்துகிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்கினேன் திரும்ப கடைசியில் இன்னும் குவான்டைசேஷன் பற்றியும் மீடியா எடிட்டிங் பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம்
ஸோ இந்த இடத்துல பியானோ நம்ம ஒன்று ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் இந்த பியானோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரன்னிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக குவான்டைஸ் பண்ணக்கூடாது எதெல்லாம் குவான்டைசேஷன் வேணுமோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் குவான்டைஸ் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணி பர்டிகுலராக அந்த நோட்ஸ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் குவான்டைஸ் பண்ண இப்போது அரேஞ்ச்மெண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது கேட்போம் நம்ம ஸோ பேஸையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆரம்பத்தப்போ ட்ரம் கிட்ஸும் பேஸும் வரதே இல்லை இந்த பெல்ஸ் கூட நான் டெலிட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் கடைசி ரெண்டு பார் இருந்தால் போதும் ஓகே இப்போ இந்த ட்ரான்சிஷனுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ரிவர்ஸ் சிம்பிள் எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதே மாதிரி எடுத்து நம்ம லூப்ஸில் போயிட்டு கிளாப்பை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் சிம்பிள் அடிக்கிறேன் அடித்து கேட்குறேன் எந்த ரிவர்ஸ் சிம்பிள் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒரு ரிவர்ஸ் சிம்பிள் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு என்ட்ரு எழுத்துனா நம்மளுக்கு நாலஞ்சு ரிவர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் வருது ஸோ எது நல்லா இருக்குன்னு ஆடிஷன் பட்டனை வழுத்தி நான் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லா இருக்குது உள்ளக்கு நான் கொண்டு வந்து இதை ட்ராப் பண்ணிட்டேன் பட் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது எனக்கு அவ்வளோ தூரம் வேணாம் அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் அன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அதை அப்படியே ஃபேட் இன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபேட் இன் பண்ணிட்டு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம் நம்ம ஒரு மாதிரி அப்ரப்டாக நின்றுது அப்படி இருக்கக்கூடாது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அது அப்படியே ரிவர் ஆகி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணுன்னா இதை ரிவர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு ஐடியா நான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இந்த ப்ளக்கின் மட்டும் அதாவது இந்த வேவ் ஃபைல் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி திங்கள் அப்படி அப்ரப்டாக கட் ஆகுது பாருங்கள் அப்படி வேணாம் எனக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரிவர் பேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரிவர்ப் வந்து ஒரு ப்ளகின் இதை பற்றி வர வீடியோஸில் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த ரிவர்ப் வந்து ரூம் ரிவர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இன்பில்ட்டாகவே நம்ம ஸ்டுடியோ ஒன்றில் வருது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சில சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு விருப்பமான சவுண்ட் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண போகிறோம்
ஓகே நமக்கு தேவையான எல்லாமே ரிவர் மோத கொண்டு எல்லாம் கிடச்சிச்சு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த என்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ காண்டாக்ட் பண்ணதில் ஏதோ பிரச்சனை எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி முடியுது இப்படி இருக்கக்கூடாது தனித்தனி நோட்டாக வரணும் ஸோ அதனால் அதை என்ன பண்ணுவேன்னா மேனுவலாக எடிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு நான் மேனுவலாக எப்படி எடிட் பண்ணுறேங்கிறத பாருங்களேன் ஓகே இப்போ தான் வந்து ஒரு பியானோ ஃபீல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நம்ம பில்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக மியூசிக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா எப்படி நம்மளுடைய இன்பில்டாக ஸ்டூடியோ ஒன்றில் இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பயன்படுத்தி ஒரு சின்ன லூப் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ண பண்ண போகிறோம்னா இதில் இருக்க பிளகின்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் அதாவது ரிவப் டிலே அந்த பிளகின்ஸ் பற்றி நம்ம கம்ப்ரஸர் லிமிட்டர் பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் தேங்க்யூ 